നമസ്കാരം ആർ ജി എൽ ഹോം കെയറിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇന്റലിജൻസ് എത്രയാണ് അത് തൊണ്ണൂറാണോ എൺപതാണോ നൂറാണോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യയിലേക്ക് മാറ്റി പറയാനാണ് സാധാരണ ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റ് അഥവാ ഇന്റലിജൻസ് കോഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഐ ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങളുടെ ഐ ക്യു അതും പ്രകാരം എത്രയാണെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഓരോ വീഡിയോയിലും ഞാൻ ഒരു കൃത്യ സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചില വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഐ ക്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് തീർക്കുക അപ്പൊ അതിന് മേലെയാ ചിലപ്പോൾ ഐ ക്യൂൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ചില വീഡിയോകൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സമയം എടുക്കുക അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വലിയ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഐ ക്യൂ അറിയാനുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്തത് ഏത് എ മീൻ ബി പാമ്പ് സി മുതല ഡി നീലത്തിമംഗലം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് മറ്റുള്ള മൂന്നിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പൊ അത് ഏതാണെന്ന് പറയുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നീലത്തിമംഗലമാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം നീലത്തിമംഗലം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം മുട്ടയിടുന്ന ജീവികളാണ് നീലത്തിമംഗലം മാത്രം മുട്ടയിടുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ഇതൊരു സീരീസ് ആണ് സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു നമ്പർ തന്നിരിക്കുന്നു ഒരു കുട്ടൻ നമ്പർ ഈ സീരീസിൽ അടുത്തായി വരാനുള്ള നമ്പർ ഇന്ന് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് എട്ട് പതിമൂന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് താഴത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെയും പതിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള നമ്പർ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം എ എട്ട് ബി പതിമൂന്ന് സി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡി ട്വന്റി സിക്സ് ഇ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഓരോ നമ്പരും തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് സംഖ്യയുടെ സമ്മാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് ഒന്ന് പ്ലസ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഇനി അടുത്ത രണ്ട് നോക്കുക രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടും രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ സമ്മാണ് ഞാൻ ഒന്ന് പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ആയാലും അത് തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ സമ്മാണ് അതായത് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ആ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും എട്ടിൻ്റെയും പതിമൂന്നിൻ്റെയും സമ്മ് അതായത് ഇരുപത്തൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പീച്ച് പീച്ച് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സിക്സ് ടു ഫൈവ് വൺ എങ്കിൽ എച്ച് സി എ ഇ പി എന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പീച്ച് എന്നാൽ ഫോർ സിക്സ് ടു ഫൈവ് വൺ എങ്കിൽ എച്ച് സി എ ഇ പി എന്നത് ഏത് സംഖ്യയുമായിട്ട് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അത് ഓപ്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ആൻസർ എഴുതുക എ ടു ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ വൺ ബി ടു സിക്സ് ഫോർ വൺ സി വൺ ടു സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ഡി ഫൈവ് വൺ ഫോർ സിക്സ് ടു ഇ വൺ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഫോർ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇ ആണ് അതായത് ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക ആദ്യത്തെ പി എച്ചിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഉണ്ട് ഇയിൽ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണും സിയിലും ഇയിലും അപ്പം രണ്ടിൽ
ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീതയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പതിനാറ് വയസ്സുണ്ട് ഗീതയുടെ സഹോദരന് ഗീതയേക്കാൾ നാലിരട്ടി പ്രായം കുറവാണ് ഗീതയ്ക്ക് എത്ര വയസ്സുള്ളപ്പോഴാകും സഹോദരന് ഗീതയുടെ പകുതി വയസ്സാകുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ട്വൻ്റി ബി ട്വൻ്റി ഫോർ സി ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഡി ട്വൻ്റി സിക്സ് ഇ ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കൂടാതെ തന്നെ പൗസ് ചെയ്തിട്ട് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ മാക്സിമം എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല സ്റ്റാർട്ട് നാവ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കറിയാം ട്വൻ്റി ഫോർ ട്വൻ്റി ഫോർ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ പതിനാറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നാല് ഇരട്ടി കുറവാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സഹോദരന് നാല് വയസ്സ് പതിനാറാണെങ്കിൽ നാല് വയസ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപതാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാലും കൂടെ കൂട്ടുക നാലിൻ്റെ കൂടെ നാല് വയസ്സും കൂടെ ആകുമ്പോൾ സഹോദരൻ്റെ വയസ്സ് എട്ട് അപ്പം വീണ്ടും ഒരു നാല് ട്വൻ്റി ഫോർ ആകുമ്പോഴാണ് പന്ത്രണ്ടാകുന്നത് അതായത് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പം എൻ്റെ ആൻസർ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് പകുതി വയസ്സാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ഒമ്പത് കുത്തുകൾ ഇവിടെ കാണാം അപ്പം ഈ ഒമ്പത് കുത്തുകളും നാല് വരകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് യോജിപ്പിക്കുക അപ്പം നാല് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് യോജിപ്പിക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വരകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു വര വരച്ച നാല് നാല് വര മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ എല്ലാ ഡോട്ടും ഇതിൽ കൂടി കടന്നു പോയിരിക്കണം ബാക്കി നിബന്ധനകൾ ഞാൻ പറയാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം വീഡിയോ പൗസ് ചെയ്ത് ഈ പത്ത് സെക്കൻഡിന് ശേഷം പൗസ് ചെയ്ത് ഒരു മിനിറ്റ് വരെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് നേരെ ഒരു വര സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് നീട്ടി വരയ്ക്കും അതിനുശേഷം അപ്പോൾ ഒരു വരയായി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിലെടുക്കുക അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് തട്ടി അടുത്തൊരു വര നീട്ടി അപ്പം രണ്ട് വരയാണ് ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമതൊരു വര ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് വരയായിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ വര അവിടെ നിന്നതാ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും അപ്പം നാല് വരയും വരച്ചു എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ രീതിയിലുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരു സീരീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഇതിൽ ഒരു നമ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് അത് സൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഏതാണ് ആ നമ്പർ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് എട്ട് പതിനാല് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് എന്ന നമ്പർ ഉണ്ട് അതിൽ ചോദിക്കാത്ത ഏത് എ ഫോർ ബി ഫോർട്ടീൻ സി എയ്റ്റ് ഡി സെവൻ ഇ തേർട്ടി അപ്പം ഇതിൽ ഏത് നമ്പറാണ് യോജിക്കാത്തതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ ആദ്യത്തെ നമ്പറിലൂടെ പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നമ്പറിലൂടെ ഇൻറ്റു ടു അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പറിലൂടെ പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെയാണ് അത് പോകുന്നത് ഇൻ അടുത്ത ഇൻറ്റു ടു ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് മൂന്ന് അടുത്ത അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സിക്സ് വീണ്ടും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു സെവൻ അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എട്ടാണ് അതിൽ മിസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ അപ്പോൾ എട്ടാണ് ഇതിൽ ചേരാത്ത നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഈ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഏഴാമത്തത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ചേരുന്നത് ഏത് വിരൽ ആൻഡ് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് കൈ ആണെങ്കിൽ വിലകൾ അതിന് നമ്മൾ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് പറയാം ഉദാഹരണം തണ്ട് ബി മരം സി ചില്ലകൾ ഡി മരത്തൊലി ഇ പൂ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് തണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം തണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഇല വരുന്നത് അതേപോലെ ഹാൻഡിലിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം വിരൽ പോലെ തണ്ടിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം ഇലകൾ വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് അടക്കാം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രമീകരിക്കുക ഒരു
എ ഐ പി സി എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് കിട്ടും അത് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എ സിറ്റി ഡി അതൊരു അനിമൽ ആണോ സി ഓഷൻ ആണോ ഡി റിവർ ഈ കൺട്രി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ആ വാക്ക് എന്താണ് ലെറ്റേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലെ പെസഫിക് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് പെസഫിക് എന്നത് ഒരു ഓഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സി ഓഷൻ എന്നാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം വീണ്ടും ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഒന്നിൽ നാല് ഒന്നിൽ രണ്ട് ഒന്നിൽ അഞ്ച് അതായത് കാല് അര വൺ ബൈ ഫിഫ്ത് ഫൈവ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം എ ടു ബി ഫൈവ് സി ടെൻ ഡി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് അതെല്ലാം കൂടെ ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫോർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടിയത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം പത്താമത്തെയും അവസാനത്തെയും ചോദ്യം രാജീവിന് പതിമൂന്ന് ബോട്ടിൽ വെള്ളം വേണം എന്നാൽ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം മൂന്ന് ബോട്ടിൽ മാത്രമേ നൽകിയുള്ളൂ എങ്കിൽ രാജീവിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എത്ര വട്ടം കടയിൽ പോകേണ്ടി വരും അതാണ് ചോദ്യം എ ത്രീ ബി ഫോർ സി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച ആൻസർ എഴുതുക ഡി ഫൈവ് ഇ സിക്സ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പതിമൂന്നിനെ മൂന്ന് കണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പതിമൂന്ന് ബോട്ടിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോൾ നാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അര പ്രാവശ്യം പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അര നമ്മൾ ഒരു വട്ടം കൂടെ പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്രാവശ്യമാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ ഒരു പോയി ഒരു ബോട്ടും കൂടെ എടുക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കടയിൽ പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങളുടെ കിട്ടിയ മാർക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ പത്ത് ചോദ്യത്തിൽ അഞ്ചിൽ താഴെയാണ് നിങ്ങൾ മാർക്കെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആർട്ടിസ്റ്റിക് മൈൻഡ് ആണ് ഐ ക്യു കുറച്ച് കുറവാണെന്നേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ചിനും ഏഴിനും ഇടയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ ശരിയാക്കി ഐ ക്യു അറുപതിനും എൺപതിനും ഇടയ്ക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ഐ ക്യു എട്ട് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്ത നിങ്ങൾ ഐ ക്യു തൊണ്ണൂറ്റി എൺപതിനും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിനും മുകളിലാണ് പത്തിൽ കൂടുതലാണ് പത്തും അതായത് പത്തും കറക്റ്റ് ആക്കിയെങ്കിൽ ഐ ക്യു നൂറിൽ കൂടുതൽ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഐ ക്യുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക ഇത് വളരെ ടഫ് അല്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇതിലും ടഫായ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ബൈ ഫ്രം റാസിഖ് ഇക്ബ